നമസ്കാരം എങ്ങും മോദി അലയുലുകൾ മാത്രം ഹൗഡി മോദിയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ പ്രസംഗത്തിനും ശേഷം ഉയരുന്നത് മോദി അനുകൂല മുദ്രവാക്യങ്ങളാണ് അജയ്യനായി സർവശക്തനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മോദി ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന യു എസ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് കാത്തുനിന്നത് മോദിയിലൂടെ ലോകഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയോടുള്ള ആദരവും താല്പര്യവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അധികാരത്തിലേറിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു മോദിയുടെ ലക്ഷ്യവും ഇതിപ്പോൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ഹൌഡി മോദി പരിപാടിയിൽ മോദിക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകരണം ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അഭിമാന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരും ഡെമോക്രാറ്റുകളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതിനെല്ലാം പുറമെ യു എസ് ടെക്സസ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു എന്നാൽ ആ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞത് മോദി അലയുരുകൾ മാത്രമാണ് ആവേശ തിരയിളക്കം തന്നെയാണ് അവിടെയെല്ലാം കണ്ടത് ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന എൻ ആർ ജി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ആർപ്പ് വിളികളോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വരവേറ്റത് കുഞ്ഞുകാര്യങ്ങളുടെയും തമ്പുരാനാണ് താനെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടെ തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു ബൊക്കയിൽ നിന്ന് പൂവടർന്നു വീണപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോദി അത് കുനിഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് തന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളെ അത് ഏൽപ്പിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കാട്ടുന്ന ഈ ശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് പലരെയും ആകർഷിച്ചത് എന്നാൽ ഹൗഡി മോദിക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മോദി അവിടെയും താരമാവുകയായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തീവ്രവാദവും ഉയർത്തിക്കാട്ടി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തീവ്രവാദവും ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ എഴുപത്തിനാലാമത് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ സഭ നിശബ്ദമായി കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് മോദി ആഞ്ഞടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരെ നിശബ്ദരാക്കിക്കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ മുന്നിലിരുത്തി ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു ഇതോടെ ഇന്ത്യ ഒരു പടി കൂടി ഉയർന്നു രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മോദി യു എൻ പൊതുസഭയിൽ ലോക നേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പോലെ തന്നെ കാശ്മീർ വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചില്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സമാധാന ദൗത്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് രാജ്യം ഇതിനായി മറ്റേത് രാജ്യത്തെക്കാളും ഈ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന് യുദ്ധം നൽകാതെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഭീകരത ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നാൽ ഭീകരത ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയല്ല മറിച്ച് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യവർഗത്തിനും മൊത്തത്തിൽ വെല്ലുവിളിയാണ് അതിനാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒന്നിക്കണമെന്നുമാണ് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ലോകഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയാണ് ഇന്ത്യ മടങ്ങുന്നത് അതിന് നന്ദി പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതിലും മുകളിലാണ് ഈ നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് നരേന്ദ്രമോദിയും